மோனோ டேபிள் வெல்டி வேப் ரிட்டர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் மோனோ டேபிள் வெல்டி வேப் ரிட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அதை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுனு பார்ப்போம் இந்த சர்க்கியூட் எங்கே யூஸ் ஆகுதுனா ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் அண்ட் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் டிலே சர்க்கியூட்லலாம் இந்த மோனோ டேபிள் வெல்டி வேப் யூஸ் ஆகுது இந்த மோனோ டேபிள் வெல்டி வேப் ரிட்டரோட நான் வெட்டின் டெர்மிலில் நெகட்டிவ் ட்ரிகர் பல்சை கொடுக்கும் போது அவுட் புட்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் நெகட்டிவ் ட்ரிகர் பல்சை கொடுக்குறேன் அவுட் புட்டில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆயிருக்குண்ணா இங்கே நான் எப்போ நெகட்டிவ் ட்ரிகர் பல்சை கொடுத்தனோ அப்போ வந்து அவுட் புட் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போய் ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் மறுபடியும் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு அதாவது லோ ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் அது மறுபடியும் ஹை ஆகிருக்கு ஸோ இது இந்த பேஃபார்ம் மூலியமாக நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது இது ஒரு பல்ஸில் ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கு நான் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி ஜெனரேட் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போதைக்கு இது வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது அவுட் புட் வந்து கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது இப்போ எப்போ நான் நெகட்டிவ் ட்ரிகர் பல்ஸை கொடுக்குறனோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போய் மறுபடியும் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு வருது இதுதான் மோனோ ஸ்டேபிள் வல்டிவைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் டேகிராம் இந்த பிளாக் கிளாஸ் சர்க்கியூட் வந்து ஸ்மிட்டிகர் சர்க்கியூட் அதோட ஆர் அண்ட் சி சர்க்கியூட்டை நம்ம இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணால் அது ஏ ஸ்டேபிள் வல்டிவைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஏ ஸ்டேபிள் வல்டிவைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட்டில் நம்ம இந்த டயோடு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணால் அதுதான் நம்மளுக்கு மோனோ ஸ்டேபிள் வல்டிவைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் இந்த டயோடு மட்டும் இல்லைனா அது வந்து நம்மளுக்கு ஏ ஸ்டேபிள் வல்டிவை வைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் மட்டும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே டயோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டீகரிங் வோல்டேஜை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதான் மோனஸ்டபுள் வேல்டிவைப்ரேட்டர் சர்க்கியூட் இந்த ஸ்மிட்ரிகர் சர்க்கியூட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஸ்மிட்ரிகர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு ட்ரிகரிங் வோல்டேஜை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஒன்று அப்பர் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் ஒன்று லோவர் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் நம்ம இப்போ லோவர் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு லோவர் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் மட்டுமே போதும் இதே இந்த ட்ரிகரிங் வோல்டேஜை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுனா இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம டிசைன் பண்ணால் மைனஸ் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ வி சேச்சுரேஷன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பீட்டா பை வி சேச்சுரேஷன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ வந்து பீட்டானு எழுதியிருக்கோம் இந்த டெரிவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்மிட்டுக்கர் வீடியோவில் நான் டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம லோவர் டெக்னிக் வோல்டேஜை க்ரியேட் பண்ண அப்பறம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவுட் புட் வந்து ஹையின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிப்போம் அவுட் புட் வந்து ஹையாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ் ஆகலை பிகாஸ் வந்து டயர்டு வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாசில் கண்டெக்ட் ஆகி கிரவுண்ட் ஆகிடுது ஹையாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு டயர்டு வழியாக கிரவுண்ட் ஆகிடுது ஸோ எந்த விதமான சார்ஜும் இல்லை இது வந்து ஜீரோ கிட்டத்தட்ட ஜீரோ சார்ஜில் இருக்குது இந்த பார்த்தீங்களா இது தான் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஜீரோ சார்ஜில் இருக்குது எப்போ ஹையாக இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டர் ஜீரோ சார்ஜில் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இங்கே ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் இங்கே கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நான் வெட்டிங் டெர்மினலில் நெகட்டிவ் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இந்த இன்வெட்டிங் டெர்மினலோட வோல்டேஜை விட நான் வெட்டிங் டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து லோ ஆகுது ஸோ இது வந்து இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹை ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்து லோ ஆகிடும் இது வந்து க கம்பேரட்டர் ஆக்சனால் ஆகுது இப்போ அவுட் புட் வந்து லோ ஆன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து ரிவர்ஸ் லோ லோ வோல்டேஜ் வரும்போது இது டயோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயத்தில் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து கண்டெக்ட் ஆகாது இப்போ வந்து அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளே கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ கெப்பாசிட்டர் இந்த அப்ளை வோல்டேஜ் வி சேச்சுரேஷன் அதை நோக்கி நம்மளுக்கு சார்ஜ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து மைனஸ் வி சேச்சுரல் வோல்டேஜை நோக்கி சார்ஜ் ஆகிட்டே வரும்போது லோ வட்டிகரிங் வோல்டேஜை எப்போ கிராஸ் பண்ணுதோ அப்போ வந்து அவுட் புட் வந்து மறுபடியும் ஹை ஆகிடுது இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ எப்போ ட்ரிகரிங் வோல்டேஜை நம்ம கொடுக்குறோமோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் எப்போ ட்ரிகரிங் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அப்போ வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போய் இந்த கெப்பாசிட்டர் எப்போ லோவர் ட்ரிகரிங் வோல்டேஜை கிராஸ் பண்ணுதோ அகைன்
டைம் கொடுத்துருக்காங்க டிசி கல் டென் எம்எஸ் ஆர் ஒன் வந்து ஆர்டு வந்து சேம் ஆடுறதுக்கும் டென் கிலோவும் இப்போ ஆர் ஒன் வந்து ஆர்டு வந்து சேம் ஆடுறதுனால நம்மளுக்கு இங்கே என்ன ஆகுதுனா நம்மளுக்கு ஒன் பை ஒன் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு லேண்ட் வந்து டூன்னு வந்துருச்சு இப்போ டிசி கல்ட்டு ஆர்சி லேண்ட் டூன்னு இருக்குது இப்போ லேண்ட் டூனோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஆர்சி இப்போ சி வந்து நம்மளா கெப்பாசிட்டர் சி வந்து நம்மளா நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ இப்போ இதை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஆர் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு டி என்னென்னு தெரியும் சி என்னென்னு தெரியும் நம்மளுக்கு இது இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம ஆர் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் ஆர் நம்மளுக்கு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோவும் வருது ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோவும் நம்ம இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து டென் எம்எஸ் பல்ஸ் டிலே கிடைக்கும் இப்போ இந்த டைம் பீரியட் ஈக்குவேஷனை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ டைம் பீரியட் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்னா நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் வச்சு இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஹோல்டர் வச்சு நம்ம டைம் பீரியடை ஃபைண்ட் பண்ணுறோம் இந்த விசி ஆஃப் டிசி கோல்டு வி ஃபைனல் ப்ளஸ் வி இனிஷியல் மைனஸ் வி வி ஃபைனல் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர்சி இது வந்து கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வர ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இது மூலமாக நம்ம டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைனல் வோல்டேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபைனல் வோல்டேஜ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் அதாவது என்னென்னா அப்ளை வோல்டேஜ் என்ன எந்த வோல்டேஜ் அப்ளை ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து மைனஸ் வி செட் வோல்டேஜ் அப்ளை ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்திங்க லோ வோல்டேஜ் தானே நான் சொல்லியிருக்கேன் லோ வோல்டேஜ்னால் இங்கே மைனஸ் வி செட் எப்போ அப்ளை ஆகுதோ அது வந்து ஃபைனல் வோல்டேஜ் அதே மாதிரி இனிஷியல் வோல்டேஜ் என்ன பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இது ஜீரோ வோல்டேஜ் தான் அதனால் நம்மளுக்கு ஜீரோ வோல்டேஜ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம இந்த ஈக்குவன்ஸில் புட் பண்ணியாச்சு இப்போ வோல்டேஜ் இந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து நம்மளுக்கு மைனஸ் பீட்டா வி செட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் பீட்டா வி செட்னு கிடச்சிருக்கு அந்த வேலையும் நம்ம இங்கே புட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி டிரைவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டி ஒன்ங்கிறது கிடைக்கும் டி ஒன் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஆர்சி லேண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ஸோ இந்த டைம் பீரியட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான டிலே டேத்தை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே சைனோசைடல் வேவ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டயோடு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒல்லி நெகட்டிவ் பல்ஸை மட்டும் தான் அனுப்பும் ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் திகழ் பல்ஸை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இன்புட்டில் போகும் இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பல்ஸ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் எப்பப்போ நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் டிகர் பல்ஸ் போகுதோ அப்போல்லாம் அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போய் மறுபடியும் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது நிக நெகட்டிவ் டிகர் பல்ஸ் கொடுக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டயத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு பல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணுது இப்போ உங்களுக்கு மோனஸ்டைம் ஒல்டிவேப்ரேட்டர்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அண்ட் அதை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்